പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് താഴോട്ട് പോയാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അത് സ്വന്തം തറവാട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിച്ചേരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ആധുനിക കാലത്ത് പല മനുഷ്യവംശങ്ങൾക്കുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ പ്രതീക്ഷയുടെ പേരായിരുന്നു ദേശീയത എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് എല്ലാം പുറപ്പെട്ടത് എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വളരെ വിചിത്രമാണെങ്കിലും ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യവംശത്തെ നന്നായി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിലകൻ അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഒറിയോൺ ദ ആർട്ടിക് ഹോം ഓഫ് ആര്യൻസ് എന്നാണ് ആര്യന്മാർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത് എന്നും അതുകൊണ്ട് ആര്യന്മാർ ഇവിടേക്ക് വരികയല്ല ആര്യന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് ലോകത്തെമ്പാടേക്കും പോവുകയാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് നാഗരികതയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഇന്ത്യയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് കരുതുന്നുണ്ട് ഇത് തിലകൻ ഒരാളുടെ വീക്ഷണമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഏറിയും കുറഞ്ഞും പലതരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടാണ് ഏറ്റവും മഹനീയമാട് നായ നാട് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം പുറപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി വരാറുണ്ട് ഇത് നമ്മെ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യവംശം അവർ മാത്രമായി ചരിത്രത്തിൽ പിറക്കുകയോ നിലകൊള്ളുകയോ ജീവിച്ചു തീരുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യവംശത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്നത് മനുഷ്യവംശം എന്നത് ഒരു പങ്കുവയ്പ്പിൻ്റെ കഥയാണ് തനിമയുടെ കഥയല്ല എന്നതാണ് ഈ പങ്കുവയ്പ്പിൻ്റെ കഥയെ ഓർക്കാതിരിക്കുകയും തനിമയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ജിങ്കോയിസം എന്ന് നാം ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിന് കേസരി ആ വാക്ക് അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത കാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് കേസരി എഴുതിയത് ദേശീയമായ മിഥ്യാഭിമാനത്തിൻ്റെ തകരച്ചെണ്ടകൾ എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അത് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് ആ വാക്യം ഓർക്കാവുന്നതാണ് ദേശീയമായ മിഥ്യാഭിമാനത്തിൻ്റെ തകരച്ചെണ്ടകൾ കേസരി ഇയെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാം നമ്മുടേതെന്ന് പറയുന്നതിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഉള്ളത് നമ്മുടേതല്ലാത്ത ആശയങ്ങളാണ് എന്നതായിരുന്നു കേസരിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം അത് സംസ്കാരവും നാഗരികതയും മാത്രമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ദൈവങ്ങളെ പ്രദേശങ്ങളെ ഒക്കെ ഈ കൈമാറി കൈമാറി വന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട് കേസരിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്ന് സ്ഥലചലനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ഥലം ചലിക്കുന്നു എന്നല്ല ഒരു ജനവംശം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ആദ്യം പാർത്ത പ്രദേശത്തെ നദികൾ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങൾ മരുപ്രദേശങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ പുതുതായി ചെന്ന പ്രദേശത്തെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നും അങ്ങനെ പഴയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പ് മറ്റൊരിടത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കുടിയേറുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കുടിയേറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഭാവനാബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ കുടിയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുമുള്ളത് കേസരിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു അതാണ് സ്ഥലചലനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ നാൽപ്പതുകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ആദി കേരളം രണ്ട് ആദി കൊങ്കണം മൂന്ന് ആദി പരശുരാമൻ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് പല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതാണ് കൈമാറി കൈമാറി ഇവിടെ വന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് കേസരി വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയത് അന്ന് കേസരിയുടെ സദസ്സിൽ ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരനായ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരുണ്ട് നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായിരുന്ന അരവിന്ദൻ്റെ പിതാവ് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ ദീർഘദീർഘങ്ങളായ ലേഖനങ്ങളാണ് അതെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ലേഖനം എഴുതി അതിൻ്റെ ശീർഷകം ആദി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നായിരുന്നു 
ഒന്നാമത്തെ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഈജിപ്തിലായിരുന്നു എന്നും രണ്ടാമത്തെ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള അറേബ്യയിലായിരുന്നു എന്നും മൂന്നാമത്തെ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കേസരിയുടെ പദാവലികളിൽ തന്നെ വാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ എം എം ഗോവിന്ദൻ നായർ ആദി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള എന്ന ലേഖനം എഴുതിയത് ഒരു ഫലിതായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും കേസരി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മനുഷ്യ വംശത്തിന് അങ്ങനെ തനിമയോ സ്വകീയതയോ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടേത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വിചാരങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ ദൈവഭാവനകൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യവംശം പല കാലങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പങ്കുവയ്പുകളിലൂടെ ആർജിച്ചതും കൊണ്ട് നടക്കുന്നതും ആണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കൊസാമ്പി എഴുതുന്ന രസമുള്ളൊരു വാക്യം ഏഴ് തലയുള്ള ഹൈഡ്രയെ കൊന്ന ഹെർക്കുലീസുമായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യം ഗ്രീക്കുകാർ കൃഷ്ണനിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനിൽ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആകൃഷ്ടരായതും കൃഷ്ണനെ അവർ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയതും എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം വേറെ ഏതോ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾ കേസരി അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേസരിയാണ് ഏകലോകം എന്ന ആശയം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേശീയത തീപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കേസരി അതിനെതിരെ നിന്നൊരാളാണ് തൃശ്ശൂരിനെ കുറിച്ച് കേസരിയുടെ വളരെ ഗംഭീരമായൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് വള്ളത്തോള് ഭാരതം എന്ന പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ എന്ന് എഴുതിയ സമയത്ത് കേസരി ചോദിച്ചത് അപ്പൊ തൃശ്ശൂരെന്ന് കേട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം കൂടി കൂടി വന്ന് തറവാട്ട് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലോ എന്നത് കേസരിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു തിരിച്ചല്ലേ വേണ്ടത് അത് അക്കാലത്ത് കേസരി ഒരാളുടെ ചോദ്യമല്ല കേട്ടോ മറിച്ച് സാർവലൗകികത എന്നത് മനുഷ്യവംശത്തെ വലിയ തോതിൽ ആവേശം കൊള്ളിച്ചൊരു കാലമായിരുന്നു അത് ചെറിയൊരു ആശയമായിരുന്നില്ല വെൻഡൻ വിൽക്കി ഒരു ചെറിയ വിമാനത്തിൽ കയറി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം എഴുതി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയിൽ മനുഷ്യവംശത്തെ വല്ലാതെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ പേര് വൺ വേൾഡ് എന്നാണ് ഏക ലോകം ബത്രാൻ റസൽ ഏക ലോക ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതി അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന് വ്യവസ്ഥകൾ വരെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിലക്കൊണ്ട ഒരാളാണ് ബട്ടാൻ റസല് അദ്ദേഹം വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അതിൻ്റെ പേരിൽ പിരിച്ചു വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ സത്യം പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് നീതിബോധം അതല്ലാതെ അപകടമൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാം തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന സാരോപദേശത്തിൻ്റെ പേരല്ല ഇത് നമ്മുടെ ആൾദൈവങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ സത്യം പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് നീതിബോധം അതുകൊണ്ട് നിർണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ുന്ന് പറയണം ധൈര്യം എന്നതല്ല നിർഭയത്വം ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭയത്തിൻ്റെ പരമാവധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ജനത നിർഭയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തെരുവുകളിൽ ഒട്ടും ധൈര്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒട്ടും ധൈര്യമില്ലാത്ത അമ്മമാരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉറച്ച് നിന്ന് ഭയത്തിൻ്റെയും മഹാശക്തിയോട് അത്യന്തം നിഷ്കളങ്കമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാനിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇന്ന് സംജാതമായിട്ടുണ്ട് അത് അതിധീരതയുടെ ആവിഷ്കാരമല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് ഈ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിലീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ബലത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ആശയം ഈ ചരിത്രത്തിൽ നാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന ബോധ്യം പലപ്പോഴും നമ്മളെ വലയം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ വിവേകികളായ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നാം നമ്മളായിരിക്കുന്നത് മറ്റു ചിലർ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അത് പല രൂപത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാത്മ ഭാവനയുടെ തലത്തിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയാം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിത ബന്ധങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി തിരിച്ചറിയാം ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയാലും നാം ഈ തനിമ എന്ന അസംബന്ധം നിറഞ്ഞ ഒരാശയത്തെ പല നിലയ്ക്ക് മറികടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ തനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ഇല്ല ഇത് മനുഷ്യാവസ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സർവകലാശാലയിലെ സി എസ് മീനാക്ഷി മലയാളത്തിലെ വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രസമുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ടേബിൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന് മേശ എന്ന ഒരു പോർച്ചുഗീസ് വാക്ക് പരിഭാഷയായി പറഞ്ഞിട്ട് അത് മലയാളമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ വാക്കും മലയാളമല്ല മലയാളത്തിലെ എല്ലാ വാക്കും മലയാളമല്ല പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ എല്ലാ വാക്കും മലയാളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാന്താണെന്ന് കരുതരുത് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ വാക്കും മലയാളമാണ് അത് മലയാളിയുടെ ജീവിത ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് മലയാളമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയോ അതിൻ്റെ പദകോശത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥാനങ്ങളോ ഒന്നും കേരളമല്ല മലയാളമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ വാക്കും മലയാളമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പറയാം അത് നമ്മുടേതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടേതല്ലാത്തതും ആണ് ഇത് മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രകൃതമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൊറോക്കോയിൽ എവിടെയാണ് മനുഷ്യ വംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യൻ വർഷം മുമ്പ് കണ്ടുകിട്ടിയ മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ തെളിവുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ഇന്നത്തെ മധ്യേഷ്യയിലേക്കും ഇന്നത്തെ ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കുടിയേറുകയും അതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക തിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിജയകരമായ മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ കുടിയേറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അത് യൂറോപ്പിലേക്ക് പകരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ദക്ഷിണേഷ്യയിലേക്ക് അത് അറുപത്തി അയ്യായിരം കൊല്ലമോ അറുപതിനായിരം കൊല്ലമോ മുമ്പ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ശാഖയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രാമാണികമായ കുടിയേറ്റം അതിനുശേഷം പല വംശങ്ങൾ കുടിയേറി ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാഥമികമായ കാർഷിക വിജ്ഞാനമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു സാഗ്രോസ് മേഖലയിൽ നിന്ന് അവർ വരുന്നു അവർ നമ്മുടെ പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഇൻഡസ് വാലിയുടെയും ഒക്കെ സിന്ധു നദിയുടെയും ഒക്കെ തീരങ്ങളിൽ അവരൊരു പ്രാഥമികമായ ജീവിതക്രമം പതിയെ പതിയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആവുമ്പോഴേക്കും ആ നാഗരികത ഉച്ചഘട്ടത്തിലുള്ള ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനായി മാറുന്നു കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് രണ്ടായിരത്തിനും താഴെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂർ രണ്ടായിരത്തിന് താഴെ ഇൻഡസ് വാലി പതിയെ പതിയെ ദുർബലമാകുന്നു ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരായിരം കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ മറ്റു ചില വംശങ്ങൾ പശുപാലകരായ കുതിരയെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ അറിയുന്ന ഇരുമ്പ് കൈവശം വന്ന പുതിയ കാർഷിക വിദ്യകളൊക്കെയുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം ഒരായിരം കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ പല പല അലകളായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു അവർ ഇൻഡസ് വാലിയുടെ തകർന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇൻഡസ് വാലി ജനത ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കുടിവാർത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും കൂടിക്കലർന്ന് ജീവിതവാസം ആരംഭിക്കുന്നു പുതിയൊരു സംസ്കൃതിക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് ആചാരങ്ങൾക്ക് ദൈവഭാവനയ്ക്ക് പതിയെ പതിയെ രൂപം കൊടുക്കുന്നു അവരെയാണ് നാം വൈദിക ജനത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിഹാസ പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ രൂപപ്പെടുന്നു ഇതിഹാസ പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഉത്തരഭാരതത്തിൽ പിന്നെയും ആളുകൾ വന്നു ഉത്തരഭാരതത്തിലേക്ക് ഗ്രീക്കുകാർ വന്നു അലക്സാണ്ടർ വന്നു അലക്സാണ്ടർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത് അലക്സാണ്ടർ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും അറിവുകളും ജീവിത വൈഭവങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് വന്നത് അലക്സാണ്ടറോടൊപ്പം ജ്യോതിഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാരതീയത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഒരു കൗതുകം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജ്യോതിഷമായി വികസിച്ചു വന്ന ഈ ഫലപ്രവചന ഭാഗം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ ജ്യോതിഷമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവചന ഭാഗം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിഷികളാണ് ഗണിത ഭാഗമുള്ള സൂര്യൻ എപ്പോൾ ഉദിക്കും എപ്പോൾ അസ്തമിക്കും ചന്ദ്രോദയത്തിൻ്റെ സമയം ഏതാണ് ഋതുക്കൾ എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നിങ്ങനെ ഗണിതത്തിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ക്രമത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗണിത ഭാഗത്തിനപ്പുറം 
മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ക്രമത്തെ പ്രവചിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒന്നാക്കി ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റുന്ന പ്രവചന ഭാഗം ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് ശക്തമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിഷികളാണ് വരാഹമിഹിരന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് ഹോരാശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഹോര എന്ന പദം എച്ച് ഒ യു ആർ അവർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ തദ്ഭവം കൂടിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ആധാര ഗ്രന്ഥം പലതും വരുന്നു ഗ്രീക്കുകാരോടൊപ്പം ഒരുപാട് പലതരം വിജ്ഞാന രൂപങ്ങൾ വന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൊള്ളാവുന്നതായുള്ളതൊക്കെ ഗ്രീക്കുകാരോടൊപ്പം വന്നതാണ് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരനായ വിൻസെൻറ്റ് സ്മിത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജിനും ഓക്സ്ഫോർഡിനും ഒക്കെ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിച്ചത് അലക്സാണ്ടറുടെ വരവാണ് അലക്സാണ്ടർ വന്നു അലക്സാണ്ടറോടൊപ്പം ഒരുപാട് വൈഭവങ്ങൾ വന്നു അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതായിരുന്നു അക്കാലത്തൊരു വാദം അലക്സാണ്ടർ മാത്രമല്ല പിന്നാലെ പല വംശങ്ങൾ വന്നു ചാകന്മാർ കുശാനന്മാർ ഇൻഡോ പാർത്തിയന്മാർ ബാക്ടീരിയൻ ഗ്രീസുകാർ അറബികൾ പേർഷ്യക്കാർ ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലരും വന്നു ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ജീവിത മുദ്രകളൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പല അടരുകളിൽ കൂടിക്കലർന്ന് കിടക്കുകയും ഇവയുടെ എല്ലാം സംയോജിതമായ പലപ്പോഴും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇണങ്ങിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞും ഏറ്റുമുട്ടിയും ഒക്കെ നിലക്കൊണ്ട് വികസിച്ചു വന്ന ഒരു ജീവിത ക്രമത്തെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്താപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 സവിശേഷതയുള്ളതല്ല അത് ഈ പങ്കുവയ്പ്പുകളുടെ വിശാല ഭൂമികയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാഷയുടെ അഴിക്കോട് മാഷയുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അഴിക്കോട് മാഷ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം അഴിക്കോട് മാഷ് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ അഞ്ച് മഹാചക്രവർത്തിമാർ ഭരിച്ചു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അശോകൻ ഹർഷവർദ്ധനൻ അക്ബർ വിക്രമാദിത്യൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മഹാചക്രവർത്തിമാരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് അതിൽ രണ്ടു പേര് ബൗദ്ധരാണ് ഒന്ന് അശോകനും മറ്റൊന്ന് ഹർഷവർദ്ധനനും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ജൈനനാണ് അക്ബർ മുസ്ലിമാണ് മുസൽമാനാണ് വിക്രമാദിത്യൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഹിന്ദു രാജാവായിട്ട് ഉള്ളത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയാത്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിൽ ഇത്രയും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അഞ്ചിലൊന്നിൻ്റെ കണക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അഞ്ചിലൊന്നിൻ്റെ കണക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അഞ്ചിൽ അഞ്ചിൻ്റെയും കണക്കില്ല അഞ്ചിൽ അഞ്ചിൻ്റെയും കണക്കാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ സ്വതസിദ്ധമാണ് കാരണം ചരിത്രബോധം എന്നത് തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ഒരു വംശപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കണക്കെല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹജമായി അവർ പറയും അഞ്ചിൽ അഞ്ചും എന്ന് പക്ഷെ അഞ്ചിൽ ഒന്നേ നിൽക്കും ഈ വിക്രമാദിത്യനെ കുറിച്ച് റോമിലാധാപ്പറുടെ രസമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ വിക്രമാദിത്യനോട് അതായത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഒരേ ഒരു ഹൈന്ദവ മഹാചക്രവർത്തിയായ വിക്രമാദിത്യനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ ചെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദു ആണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം തന്നെ വിക്രമാദിത്യന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് കാരണം വിക്രമാദിത്യൻ്റെ ഭരണകാലമായ എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് പ്രചാരത്തിലില്ല പ്രചാരത്തിലില്ല ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അസംബ്ലി ചേരുകയും ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ ചൊല്ലി വലിയ സംവാദങ്ങൾ ഭരണഘടന അസംബ്ലിയിൽ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മഹാന്മാരായ ദേശീയവാദികളുടെ അന്നത്തെ പിന്മുറക്കാർ വാദിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നായിരിക്കണം അതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ശരിയായ പേര് എന്നാണ് അവർ ഓർക്കാത്ത കാര്യം ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കും വൈദേശികമാണ് സ്ഥാൻ എന്നുള്ള വാക്കും വൈദേശികമാണ് സ്ഥാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും കാണാം പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുർക്കുമെനിസ്ഥാൻ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളിടത്ത് മധ്യേഷ്യയിൽ ഉടനീളം പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതിയിൽ ഉടനീളം ഈ സ്ഥാൻ പല രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്ഥലസൂചകമായ ഒരു വാക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനായി മാറിയത് ഹിന്ദു എന്ന വാക്കാകട്ടെ സിന്ധു നദീ
ആ വിശ്വസിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് വിവേകാനന്ദനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് വിവേകാനന്ദനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ദേശവാസിയുടെ പേരാണ് മതത്തിൻ്റെ പേരല്ല എന്ന കാര്യം അതൊരു ദേശവാസിയുടെ മതത്തിൻ്റെ പേരായി ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യം അങ്ങനെ വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകളിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെ വന്നപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ജാതിയും മതവും രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് സിഖുകാരുണ്ട് പാഴ്സികളുണ്ട് അങ്ങനെ പല മതക്കാരുണ്ട് പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് ജാതിയാണുള്ളത് ഇതേതാ മതം എന്ന് തീരുമാനിക്കൽ അന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിച്ച മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം സഹവസിക്കാനും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ അർഹതയുള്ളവരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ എന്നാണ് ആ മാനദണ്ഡം വെച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വീടുകളിലും അയിത്തം ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വീടുകളിലും അയിത്തം ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വാർത്തകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ ഈ മാനദണ്ഡം പറ്റില്ല എന്ന് അന്ന് തർക്കം വന്നു കാരണം ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ത് മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നത് അന്നൊരു വലിയ തർക്ക വിഷയമായപ്പോൾ അവസാനം എത്തിച്ചേർന്ന മാനദണ്ഡം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു മതങ്ങളിൽ പെടാത്തവരായി അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസൽമാനും സിഖുകാരനും പാഴ്സിയും ഒക്കെ അല്ലാതായി ആരൊക്കെ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണ് അങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി ഹിന്ദു ആയത് അങ്ങനെയാണ് ദളിതൻ ഹിന്ദുവായത് അല്ലാതെ ആദിവാസിയുടെ ദൈവവും ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ദൈവവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്ന മതത്തിൻ്റെ പേര് ബ്രാഹ്മണ മതം എന്നാണ് ആ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ ആ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിൻ്റെ ദൈവഭാവനകൾ ഒക്കെയുണ്ട് തദ്ദേശീയ ദൈവഭാവനയിലോ ആചാരക്രമങ്ങളിലോ ജീവിത ബോധത്തിലോ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ട ഒരു ഏകീകൃത ഹിന്ദു മതമായി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഹിന്ദു മതം കുറെ കൂടി വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ശക്തമായൊരു മതസ്വഭാവം അതിന് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും മുഴുവൻ മനുഷ്യരും പങ്കുവറ്റുന്ന ആചാരങ്ങളോ വിശ്വാസങ്ങളോ ഒരു മതസംഹിത എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിനുള്ളിൽ ഇനിയും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല വരിക എളുപ്പവുമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വരണം എന്ന് വാദിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും ഒരു കലർപ്പ് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ ഉടനീളമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഭാരതീയ എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയും ഉത്തരേന്ത്യയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന വിനിമയങ്ങളുടെ നൂറ് മടങ്ങ് ശക്തമായ വിനിമയം ഉത്തരഭാരതവും ഇന്നത്തെ ഇറാനും ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതിയും തമ്മിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മധ്യകാലത്ത് മഹാഭാരതം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകളിലേക്കോ ആയിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കായിത്തീർന്നു നമ്മളിന്ന് അത് ഓർക്കില്ല മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കാണ് അക്ബറുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അറബിയിലേക്ക് വിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിന് കാരണം ഈ പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഉത്തരഭാരതവും ദക്ഷിണേന്ത്യയും ഉത്തരേന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വിനിമയങ്ങളെക്കാൾ പ്രബലമായിരുന്നു അന്ന് പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ മറ്റൊരു ഭൂമേഖലയുമായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യ ഉത്തരേന്ത്യ മേഖലകൾ പുലർത്തിയിരുന്ന വിനിമയം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വച്ച് വാസ്തവത്തിൽ നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇത് വിവേകികളായ മനുഷ്യർ വളരെ കൂടുതൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അതിർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നൊരു സാധനമാണ് മനുഷ്യവംശം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിനെ നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കൊണ്ട് അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അസംബന്ധമാണ് ഇന്ന്
അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നൂറാം വർഷമായി വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അതിലദ്ദേഹം ഈ ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വളരെ ആധുനികമായ വളരെ പിൽക്കാലത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പോലും ചരിത്രമില്ലാത്ത ഈ അതിർത്തികളെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ ചരിത്രമുള്ള മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തോട് ചേർത്ത് വച്ച് ഇവയെ തമ്മിൽ സമീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്ത്യ കണ്ട ആദ്യത്തെ മഹാചക്രവർത്തിയായ അശോകൻ അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള വിദേശികളെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന രണ്ട് കൂട്ടക്കാരുടെ പേരിൽ ഒന്ന് സിംഹളരാണ് മറ്റൊന്ന് കേരളപുത്രരാണ് അതുകൊണ്ട് അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് അതിർത്തി എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ പുറത്തായി കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ അതിർത്തിക്കൊക്കെ ഭരതവംശം എന്നത് അത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സജ്ഞയൊന്നും അല്ല അതൊരു തദ്ദേശീയ ഗോത്ര ജനതയുടെ ഒരു പേരാണ് പിന്നീട് അതൊരു പ്രദേശത്തെ കുറിക്കുകയോ ഭാവനാത്മകമായ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറി ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാരതം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീനമായ സത്തയുടെ ആധുനികമായ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രം എന്നൊന്നും നാം കരുതിക്കൂടാ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു വെറും പര്യായ പദമല്ല ഇന്ത്യ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ സുപ്രധാനമായ ചർച്ചകളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പേരെന്താവണം എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ മാഷി കൂടെ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അംബേദ്കറായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അല്ലാടി കൃഷ്ണയ്യരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷായണി വേലായുധനുണ്ട് ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജിയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രതിനിധികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സഭയായിരുന്നു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി വേണം എന്ന് ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എം എൻ റോയ് ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ എം എൻ റോയ് ആണ് ആധുനിക ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമുണ്ട് അത് രൂപപ്പെടുത്താനായി ഒരു ഒരു സഭ ആവശ്യമാണ് എന്ന നിർദ്ദേശം ആദ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണഘടന അസംബ്ലി ഭരണഘടനയുടെ കരട് പാസാക്കിയത് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനയുടെ കരട് പാസാക്കി പിന്നെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് അതിനൊരു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്നിപ്പോൾ പലരും കരുതുന്നത് പോലെ ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു നിയമ ഭേദഗതിയാണ് എന്ന് ചെറിയൊരു നിയമ ഭേദഗതിയാണ് അതിക്കവിഞ്ഞ് വലിയ തർക്കത്തിനൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് വേറൊരു മന്ത്രി പക്ഷെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജന്മതീയതി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് അച്ഛൻ്റെ ജന്മതീയതി ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൗരത്വം ഇല്ലാത്തവരായിത്തീരും കാരണം അച്ഛൻ്റെ ജന്മതീയതി അച്ഛൻ ജനിച്ച സ്ഥലം അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ വേണമല്ലോ ആദിവാസിക്ക് പിന്നെ വേണമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് ദരിദ്രരായ കൃഷിക്കാർക്ക് കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒക്കെ അത് വേറൊരു കാര്യം എന്തായാലും ചെറിയൊരു ഭേദഗതിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ വലിയ തർക്കങ്ങളിലൊന്ന് ഇതായിരുന്നു ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഈ അമ്പത് അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പ്രേരണയുണ്ടല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ തുടർച്ചയാണ് അൻപതിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു സൂചന അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ അഥവാ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷ പ്രകൃതത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭരണഘടന അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഭരണഘടനയിൽ കിടക്കുന്ന ആരാണ് ഭാരതീയ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനായി കാണുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഭരണഘടനാ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന പതിറ്റാണ്ടുകളാവുമ്പോഴേക്കും ദേശീയത ഇന്ത്യയിൽ മുളപൊട്ടി
പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്ക് രണ്ട് ധാരകളുണ്ട് ഒന്ന് മധ്യവർഗത്തിലും ഉപരിവർഗത്തിലും പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിച്ച പണ്ഡിതന്മാരായി മാറിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാർ അവർ സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയും പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചും ഒരുപക്ഷെ സാമൂഹ്യമായ മതപരമായ നവീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തെ നമ്മുടെ ബിപൻ ചന്ദ്ര അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഡോർ നാഷണലിസം എന്നാണ് പിൻവാതിൽ ദേശീയത എന്ന് അതിനൊരു രസമുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടവുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയവാദിയായിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിഷ്കരണം എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുരോഗമനവാദിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും എന്നാൽ പുരോഗമനവാദത്തിൻ്റെ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗത്തിന് ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന് ഈ ബിപൻ ചന്ദ്ര പറയുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ഡോർ നാഷണലിസം എന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ധാര പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനത്തോടെ തന്നെ മറ്റൊരു ധാര ഉദയം കൊണ്ടു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുദ്രകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബെങ്കിൻ ചന്ദ്രനിലാണ് ബെങ്കിൻ ചന്ദ്രൻ വന്ദേമാതിരം എഴുതുന്നു ആനന്ദമഠം എഴുതുന്നു പതിയെ പതിയെ ഈ ഇന്ത്യയെ ഒരു മതാത്മക ദേശീയതയുടെ യുക്തിയിലേക്ക് കൂട്ടിയണക്കുന്ന ആശയാവലികൾ വികസിച്ച് വികസിച്ചു വരുന്നു അത് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായി വരുന്നു സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് യുഗാന്തർ പോലുള്ള മാസികകൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനുശീലൻ സമിതി പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അരവിന്ദ ഘോഷിനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ രാംപ്രസാദ് ബിസ്മില്ലിനെ പോലെയും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ അനുജൻ തന്നെ ഭൂപേന്ദ്രനാഥ ദത്ത അദ്ദേഹമൊക്കെ ആ കാലത്തെ വലിയ വിപ്ലവകാരികളിൽ ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം പേർ അങ്ങനെ വി വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാമെന്നും അങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാമൂഹികമായ ദേശീയമായ അടിസ്ഥാനം ഹിന്ദു മതമാണ് എന്നും സങ്കല്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ധാര ഉണ്ടായി വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് പരിഷ്കരണവാദത്തിൻ്റെയും മറുഭാഗത്ത് വിധ്വംസകമായ വിപ്ലവപരമായ ഇടപെടലുകളുടെയും രണ്ട് ധാരകൾ പാർലമെൻറ്റിന് ബോംബെറിഞ്ഞും പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയും ആയുധങ്ങൾ സമാഹരിച്ചും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സായുധ ധാര ഈ രണ്ട് ധാരകളും ഏറിയും കുറഞ്ഞും പങ്കുവച്ചിരുന്ന ഒരടിസ്ഥാന സങ്കല്പം ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് മതമാണ് എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മതാത്മകമായൊരു ദേശീയതാ സങ്കല്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെ ഇന്ത്യയിൽ താരതമ്യേന വളരെ ശക്തമാണ് ഈ ദേശീയതയിലുണ്ടായ അതിതീവ്രമായ ഒരു തരം ഇടുക്കത്തെയാണ് സ്വന്തം ദേശത്തോടുള്ള അമിതമായ ഒരു കൂറിനെയും സ്വന്തം ദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതഭ്രാന്തമായ ഒരു സ്നേഹത്തെയുമാണ് ടാഗോർ വാസ്തവത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ദേശീയതയ്ക്കെതിരെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ദേശീയതാ യുക്തിയോട് ഇടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് മതാത്മകമായ തീവ്ര ദേശീയതാ സങ്കല്പം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പതിറ്റ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിശക്തമായ സന്ദർഭത്തിലാണ് ടാഗോർ അതിനെതിരെ ദേശീയതാ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ദേശീയതയ്ക്കെതിരെ പറയാവുന്ന അതിശക്തമായ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാഷണലിസം ഈസ് എ മെനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാശകാരിയായ ആശയമാണ് ദേശീയത ഇത് ശല്യം പിടിച്ച ഒന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിച്ച് ലൈസ് അണ്ടർ ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ നേരിടാനിരിക്കുന്ന നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിവേ ദേശീയതയിലാണ് എന്നൊക്കെ ടാഗോർ ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഓർക്കേണ്ട വലിയൊരു വാക്യം ടാഗോർ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ ആം എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി ഫോം ഓഫ് നാഷണലിസം ഇവൺ ഇൻ ദ മിയർ ഗൈസ് ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിസം എല്ലാ ദേശീയതയ്ക്കും ഞാനെതിരാണ് രാജ്യസ്നേഹം എന്ന പേരിൽ വരുന്ന ദേശീയതയ്ക്കും ഞാനെതിരാണ് അടുത്ത വാക്യം പാട്രിയോട്ടിസം ഈസ് നോട്ട് മൈ സ്പിരിച്വൽ ഷെൽറ്റർ രാജ്യസ്നേഹം എൻ്റെ ആത്മീയ അഭയമല്ല മൈ റെഫ്യൂജ് ഈസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എൻ്റെ അഭയം മനുഷ്യവംശം ഐ വിൽ നോട്ട് അലൗ പാട്രിയോട്ടിസം ടു ട്രയം ഫോർ അവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് ലോങ് ആസ് ഐ ലീവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യവംശത്തിൻ
ഈ ആശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിനുള്ളിൽ ശക്തമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ടാഗോർ ഒരാളുടെ ബോധ്യമൊന്നല്ല ഒരു കാലം ദേശീയതയെ കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു വിമർശന ബോധത്തെ ടാഗോർ കൂടി ഉൾച്ചേർക്കുന്നു ഈ സങ്കല്പത്തിൽ ടാഗോർ വിമർശിക്കുന്ന ഈ ദേശീയത യുക്തിയിൽ ഇരുപതുകളോടെ നിർണായകമായൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇരുപതുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഗാന്ധി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധി തന്നെ ഒരു വലിയ പാരഡോക്സ് ആണ് പങ്കജ് മിശ്ര അടുത്ത കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ രസമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ജനിച്ച് ഇരുപതാം വയസ്സിന് മുമ്പ് പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി മൂന്ന് നാല് കൊല്ലക്കാല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദമൊക്കെ നേടി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമനായി ഇംഗ്ലീഷുകാരനാവാൻ ആകാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് കേട്ടോ സയാന സവാരിക്ക് ഈവനിങ് വാക്കിന് പ്രത്യേകം വസ്ത്രമൊക്കെ ധരി തയ്പ്പിച്ച് അതിട്ട് നടന്നു പാശ്ചാത്യ നൃത്തം പഠിച്ചു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് അറിയുന്ന ഒരു ഗാന്ധി വയലിൻ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു വയലിൻ വായിച്ചോന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ വായിച്ചിട്ട് ആ വയലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ മൂപ്പരെന്തെങ്കിലും പാട്ട് ആസ്വദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും നമുക്കില്ല ആകെ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ കീർത്തനങ്ങളാണ് മൂപ്പർ ആലപിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ ആ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പിന്നെ ഒരു കേസിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് വീണ്ടും ലണ്ടണിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഗാന്ധിജിക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നോർക്കണം അല്ലാതെ അതിയുവാവായിട്ടൊന്നുമല്ല പങ്കജ് മിശ്ര എഴുതുന്ന രസമുള്ളൊരു കാര്യം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദരിദ്രനായ കർഷകനെയോ ഗ്രാമീണനെയോ കാണുകയോ സംസാരിക്കുക പോലുമോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കൊടാനുകോടി വരുന്ന ഗ്രാമീണരും കർഷകരും സാധാരണ മനുഷ്യരും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വരുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഈ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി വരുത്തിയ മാറ്റം ഇർഫാൻ ഹബീബ് അതിനെക്കുറിച്ച് രസമുള്ളൊരു വാക്യം എഴുതുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ അയുത്തം ഇന്ത്യയിലെ സ്വാഭാവിക ആചാരമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അയുത്തം ഹിന്ദു മതത്തിലെ കളങ്കമാണ് എന്ന് ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളെയും അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ മാറ്റം ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമുക്കിന്ന് അതത്ര വലുതായി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇർഫാൻ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇർഫാൻ ഹബീബ് എന്ന് ഇപ്പം അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൂടാ കേട്ടോ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അതാ ഒന്നാം യു പിയുടെ കാലത്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി ആവാൻ ക്ഷണിച്ച ആളാണ് കേട്ടോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അലിഗട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ സൈക്കിൾ കൂട്ടി പോകുന്ന ആളാണ് ഈ ഇർഫാൻ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അത് ഇപ്പം അത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചില ആളുകൾ കരുതുന്നത് ഇയാൾ അവിടെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കൊന്തൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇർഫാൻ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് ഹബീബ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന പ്രമേയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് പഴയ ഒരു മുസൽമാനാണ് അയാളുടെ പേര് ഹസ്രത് മൊഹാനി എന്നാണ് ഈ ഹസ്രത് മൊഹാനിയാണ് പിന്നീട് അതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഇൻഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഹസ്രത് മൊഹാനി തന്നെയാണ് ഗുലാമലി വാടി അതിപ്രസിദ്ധമാക്കിയ ചുക്കെ ചുക്കെ റാദ്ദിൻ എഴുതിയത് ഇതെല്ലാം അല്ല ഇതെല്ലാം ഓർത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയണമല്ലോ ജയ് ഹിന്ദ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആബിദ്
കാരണം മനുഷ്യർ കത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ബന്ധങ്ങളെ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ കാലത്ത് മൂപ്പര് ജീവിക്കാഞ്ഞത് മൂപ്പരുടെ വാക്യം മൊബൈലിൽ ഉണർന്ന് മൊബൈലിൽ ജീവിച്ച് മൊബൈലിൽ ഉറങ്ങി മൊബൈലിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഗാന്ധിജി കത്തിനെതിരായിരുന്നു പക്ഷെ വൈരുദ്ധ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തെഴുതിയ ആളാ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം കത്തെഴുതി അത്ര ഗാന്ധിജി കത്തിനെതിരായിരുന്നു തീവണ്ടിക്കെതിരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച ആളാ തീവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല തൻ്റെ തീവണ്ടി യാത്രകളെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമര സഞ്ചാരമാക്കി മാറ്റിയ ആളാ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധിജി എല്ലാം ശരി ചെയ്ത ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയല്ല ഒരുപാട് അസംബന്ധങ്ങൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിൽ ഭൂകമ്പം വന്നപ്പോൾ ഐത്താചരണത്തിനുള്ള ദൈവശിക്ഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധി നെഹ്റുവും ടാഗോറും ഒക്കെ ഗാന്ധിയായിട്ട് വലിയ തോതിലടഞ്ഞു അങ്ങനെ പലതും ഗാന്ധിജിയുടെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൊന്നും പങ്കുചേരുന്നതിനോട് ഗാന്ധിജിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നായി അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി മൊത്തം ശരിയല്ല പക്ഷെ ഗാന്ധിജി മൊത്തം തെറ്റല്ല ഇന്ന് ചിലർ കരുതുന്നത് പോലെ ഗാന്ധി ഒരു വലിയ തെറ്റിൻ്റെ പേരൊന്നുമല്ല ഗാന്ധിജി ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന സുപ്രധാനമായ രണ്ട് മാറ്റം എന്താണ് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഈ ആരാണ് ഭാരതീയൻ എന്നതിനേക്കാൾ ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയാനാണ് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ ഭാരതീയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മുഴക്കുപ്പല്ലാതെ വന്നു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സൂചനകളെയും കൊണ്ടുവരുമല്ലോ പണ്ട് ഈ നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗുരു ചാത്തനേയും ചൊടലമാടനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വിഷ്ണു ശിവനെയും ഗണപതിയൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അപ്പം ഗുരു കരുതുന്നത് ഈ പ്രാദേശിക പ്രാകൃത ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി സാത്വിക ദൈവങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം എന്നതായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ യുക്തി പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗണപതിയും ശിവനും ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ദൈവങ്ങളല്ല വലിയൊരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ വൈദിക മതത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായി ഈ ദൈവങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശിവന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ഭൂതഗണങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതഗണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇത് കൂടെ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശിവനെ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ ശിവൻ എടുത്തിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശിവൻ വേറെ ശിവനാവാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പാഠ വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ പേര് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ തന്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം തന്ത്രമാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഗുരു തെറ്റാണ് ഗുരുവാണ് ശരിയെങ്കിൽ തന്ത്രം ശരിയാവില്ല ഇത് രണ്ടു പിടി ശരിയാവണം ഒരു തന്ത്രവും ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം ഗുരു വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് തന്ത്രം അനുസരിച്ചല്ല ഗുരു ലംഘിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നത് ഈ തന്ത്രത്തെയാണ് അത് പക്ഷേ ഗുരുവിനെ ഇപ്പം ധാരാളം പേര് പറയുന്നു ഗുരു ശങ്കരന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശങ്കരാചാര്യരെ കുറിച്ച് വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞ മനോഹരായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ശങ്കരനെ നോക്കൂ എന്തൊരു പാണ്ഡിത്യമാണ് എന്തൊരു തർക്കബുദ്ധിയാണ് എന്തൊരു ബുദ്ധികൂർമ്മതയാണ് പക്ഷെ കാരുണ്യമില്ല പാഴാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം കാരുണ്യമില്ലാത്ത കരുണയായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ദൈവത്തെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരുണ്യം ബുദ്ധൻ അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാത്മ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികവും മഹനീയവുമായ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ബുദ്ധൻ എന്നാണ് കാരണം പ്രജ്ഞയും കരുണയും ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ധാരകൾ കാണാം അതായത് ബുദ്ധനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ബലിഷ്ഠമല്ലാത്ത അയവാർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹോഷ്മളതയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സഹാനുഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് ബുദ്ധനിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനിൽ രമണ മഹർഷിയിൽ നാരായണ ഗുരുവിൽ ഒക്കെ ഒഴുകുന്നത് ആ ധാരയാണ് അതാണ് ഗാന്ധിയിലേക്ക് എത്തിയത് അതിലൊരു കൗതുകമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം അത് ഇപ്പം പറഞ്ഞേക്കാം ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ്സെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സത്യത്തെയും
മറിച്ച് ബുദ്ധൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ബുദ്ധൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഗാന്ധിജി മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഗാന്ധിജിക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമേ എൻ്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് ഗാന്ധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പത്ത് കൊല്ലവും കൂടി മൂപ്പര് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും മാറിയനെ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ജീവിത സത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അഭിപ്രായ സ്ഥിരതയല്ല അത് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷ് പണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്യാണ് പ്രധാനം അഭിപ്രായ ഇരുമ്പലൊക്കെ അല്ല അഭിപ്രായം വിഴുങ്ങി വടി പോലെ നടക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതത്തോട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാറും നിങ്ങൾ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാറും മാറാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബുദ്ധിമാന്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നുണ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിക്കണം ഗാന്ധി മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ മാറ്റത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇർഫാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രസമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗാന്ധിജിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അടിസ്ഥാന ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കി ബ്രിട്ടൺ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകണമെന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ വളരെ പിന്നീട് വരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം കർഷകർക്ക് വിളവിന് വില കിട്ടണമെന്നായിരുന്നു അതാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷിക്കാരൻ്റെ വിളവിന് വില കിട്ടണമെന്ന സമരം തുടങ്ങുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ആ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ ആളാണ് ഗാന്ധി ഇർഫാൻ അത് മനോഹരായി പറയുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാന ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സമരം ആരംഭിക്കുക നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വയ്ക്കുക ഒരു ചർച്ചയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു വിളവിന് വില കിട്ടണം പരുത്തി കൃഷിക്കാരുടെ പരുത്തിക്ക് വിൽപ്പന ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് സ്വദേശി വസ്ത്രം ധരിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് ദേശീയതയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ കൂട്ടിയണക്കിയതോടെ ദേശീയതയുടെ പ്രകൃതത്തിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഒന്ന് മധ്യവർഗത്തിൻ്റെയോ തീവ്ര വിപ്ലവകാരികളുടെയോ ഒറ്റപ്പെട്ട എക്സ്ക്ലൂസീവായ ഒരു വേദിയായിരുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതാനുഭവവുമായി ഇത് കൂട്ടിയണക്കി രണ്ട് ഹൈന്ദവമായ മതാത്മകതയിൽ വേരു പിടിച്ചു നിന്ന തിലകനെ പോലെ ഒരാൾ ശിവജി ഉത്സവത്തെയും ഗണപതി ഉത്സവത്തെയും ഒക്കെ ദേശീയതയോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോൾ ആ തിലകൻ നവോത്ഥാനപരമായ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നു തിലകനെതിരെ വിവേകാനന്ദൻ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വിമർശനമുണ്ട് തിലകന് ഈ ബാലികാവിവാഹത്തെ വലിയ തോതിൽ പിന്തുണച്ചതാണ് അത് നിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളോട് തിലകൻ വല്ലാതെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ വിവേകാനന്ദൻ ഉയർത്തിയ ഒരു ചോദ്യം പതിനൊന്ന് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലാണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മോക്ഷം ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഈ പൗരത്വത്തിൻ്റെ കോൺഗ്രസ്സിൽ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഒരു വാക്യം പറയാൻ കേട്ടോ ചിക്കാഗോയിൽ വിവേകാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നാല് പ്രസംഗവും മറ്റും അദ്ദേഹം ആ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പല ദിവസങ്ങളായി ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ആറാമത്തെയോ ഏഴാമത്തെയോ വാക്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബിലോങ് ടു എ നേഷൻ വിച്ച് ഷെൽറ്റേഡ് ദ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് റെഫ്യൂജീസ് ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് I am proud to belong to a nation which sheltered the persecuted and refugees of all nations and all religions. എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പീഡിതർക്കും അഭയാർത്ഥികൾക്കും അഭയം നൽകിയ രാജ്യമാണ് എൻ്റേത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന വാക്യം ഇവരോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ
ഈ സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ ചില വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഘനം തോന്നും സംഗതി ഗുരുതരമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ഷയത്തിന് സംസ്കൃതത്തിലെ വാക്ക് രാജയഷ്മാവ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടാൽ വരണം തോന്നും അതാ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്റ്റുലയുടെ പേര് ഭഗന്തരൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നും അതുപോലെ അജ്ഞതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സംഘപരിവാറിൽപ്പെട്ടവർ അതെന്തോ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് കരുതും അതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് കരുതിയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്ത്യ ആകാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓൾ നേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഉണ്ടായ സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദേശീയതയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പൊ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭാത പട്നായക്ക് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർക്കണം ഒന്ന് യൂറോപ്യൻ നാഷണലിസം പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തര തത്വങ്ങളെ മുൻനിർത്തി എക്സ്ക്ലൂസീവായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ദേശീയതയുടെ ആഭ്യന്തര തത്വമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ യുക്തി തന്നെ ആ രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിൽ ദേശ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നൂറ് പേരും ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമില്ല നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് പേര് സംസാരിക്കും നൂറിൽ എൺപത് പേര് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാതൃഭാഷ അനുവാദമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് പ്രദേശമാണ് കേരളം നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരുടെയും മാതൃഭാഷ മലയാളമാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നാലു പേരുടേതല്ല ലോകത്തെ ഏത് ഭാഷാ സമൂഹത്തെ എടുത്താലും എഴുപത് എൺപത് ആ അനുവാദത്തിലാണ് പൊതുവെ മാതൃഭാഷ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഭാഷയെ മുൻനിർത്തി ദേശീയതയെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു തകരാറ് അത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഷയെയാണ് ദേശീയ ഭാഷയായി സങ്കല്പിക്കുക അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ വിപരീതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ ദേശീയതകളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രധാന അത് ദേശീയതയെ ആഭ്യന്തരമായ തത്വങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നിർവചിക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിനുള്ളിൽ ദേശ ശത്രുക്കളെ കൂടി നിർമ്മിക്കും കാരണം ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കാത്തവർ ദേശീയതയുടെ സ്വാഭാവിക അവകാശികളല്ല മതമാണ് ദേശീയ മാനദണ്ഡം എന്ന് വന്നാൽ ആ മതത്തിൽ പെടാത്തവർ ദേശീയതയുടെ അവകാശികളല്ല സംസ്കാരമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ സംസ്കാരം പങ്കുവയ്ക്കാത്തവർ ദേശീയതയുടെ അവകാശികളല്ല ഇങ്ങനെ ദേശീയതയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്വഭാവം വരും പ്രവർത്തകത്വം ചിലതിനെ അത് പുറത്താക്കും അങ്ങനെ പുറത്താകുന്ന ഘടകങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ദേശീയതയ്ക്ക് എത്ര ശേഷിയുണ്ടോ ഒരു സമൂഹത്തിന് എത്ര ശേഷിയുണ്ടോ അതാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ജനാധിപത്യം ഒരു ഭൂരിപക്ഷ ഹിതല്ല അംബേദ്കർ ജനാധിപത്യത്തെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ചയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനും ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിന്റെ പേരാണ് ജനാധിപത്യം അല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം നടപ്പാകുന്നതിൻ്റെ പേരല്ല ഭൂരിപക്ഷ ഹിതം നടപ്പാകുക എന്നത് മെജോറിറ്റേറിയൻ ഡെമോക്രസിയാണ് മെജോറിറ്റേറിയൻ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഫാസിസാണ് സ്വദേശി വസ്ത്രം തുടങ്ങിയതായതോടെ ആ സമരത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുന്നവർ മതത്തെയോ ജാതിയെയോ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നവരല്ല വിളവിൻ്റെ വില കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഒരു മതപ്രശ്നമല്ല അതൊരു ഭൗതിക പ്രശ്നമാണ് ഉപ്പിന് നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക പ്രശ്നമാണ് സന്ദർഭിയായിട്ട് പറയാം ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എ ഐ സി സിയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് അതത്ര സ്വീകാര്യമല്ല കാരണം പലരും കരുതിയത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മുദ്രാവാക്യ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് കാരണം ഒരു ദേശീയ സമരമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഉപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സമരത്തിനുള്ള വകയുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധി അതിന് പറയുന്ന ഉത്തരം അവസാന താളെ തൊടുന്ന കാര്യമാണിതെന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റാണ് അവസാന താളെയും തൊടും അവസാന താളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഉപ്പിൻ്റെ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയണക്കുക വഴി അത് ഇൻക്ലൂസീവായി വെസ്റ്റേൺ നാഷണലിസം പൊതുവെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസത്തിന് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യൂറോപ്യൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെസ്റ്റ് ഫാലിയൻ ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം യൂറോപ്പിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും എല്ലാം അവ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പ
അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെട്ടാണ് വികസിച്ചു വന്നത് അതല്ലാതെ സ്വയം ഒരു സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായി ഈ രാഷ്ട്രം മാറണമെന്ന യുക്തിയിലല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതിനെ ആദ്യം എതിർത്ത ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു എന്നത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം സാധ്യമേയല്ല മതം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിക്കൂടാ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളും പാ ഹിന്ദുക്കളും ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലിൽ ജൂതന്മാരും പലസ്തീനികളും അറബികളും ഒരുമിച്ച് കഴിയാണ് വേണ്ടത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് ഇസ്രായേലിന് ആദ്യം തള്ളുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഗാന്ധിജിയാണ് അത് ഗാന്ധിയുടെ ഈ തത്വം കൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നത് ഒരു ദേശീയത എന്നത് ഒരു ശാക്തിക ദേശീയതയായി അഗ്രൻഡൈസിങ് നാഷണലിസം ബലിഷ്ഠമായ രാഷ്ട്രം ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ബലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലുള്ള അഭി അമിതാഭിമാനമാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീമാകാരമായ വളർച്ച ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ധർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലളിതമായൊരു വാക്യം ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ഏറ്റവും നിസ്വനായ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പലാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പണി എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണ പോലും ഉണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷമായി ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ഓക്സ്വാമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മിനിയാന്ന് പുറത്ത് വന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ സമ്പത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം കോടി റുപ്യ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആനുവൽ ബജറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ ഇന്ത്യയിലെ അതിസമ്പന്നരായ ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി മനുഷ്യരുടെ മൊത്തം സമ്പത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ ആവേണ്ടത് എന്നൊരു നോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ഇങ്ങനെ അഗ്രൻഡൈസിങ് നാഷണലിസത്തിന് പകരം ഈ ഗാരിറ്റേറിയനായ ഒരു ദേശീയത സാമ്രാജ്യത്വപരമായി വളരുന്നതിന് പകരം ഫ്രറ്റേണലായി സാഹോദര്യനിഷ്ഠമായി വളരുന്ന ഒരു ദേശീയത എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകുന്നതിന് പകരം ഇൻക്ലൂസീവായ ഒരു ദേശീയത ഈ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ വളരെ ശക്തമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഇഗാലിറ്റേറിയനിസം സമത്വം സാഹോദര്യം ഉൾക്കൊള്ളൽ ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കൽ ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഷിഫ്റ്റ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ വരെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ അതിപ്രബലമായിരുന്ന മതാത്മകതയുടെ ഘടകത്തെ കുറേയൊക്കെ തള്ളി മാറ്റുകയും കുറേയൊക്കെ എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും തള്ളി മാറ്റാൻ അന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അത് പറ്റുക പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും കുറേയൊക്കെ തള്ളി മാറ്റുകയും ഈ രാജ്യം ഇൻക്ലൂസീവായ ഫ്രറ്റേണലായ ഇഗാലിറ്റേറിയനായ ഒരാധുനിക സമൂഹമായി തീരണമെന്ന ആശയത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ജനബോധത്തിൽ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ബോധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ ബോധത്തിന് കൈവന്ന പിൽക്കാലത്തെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ എന്ന് ഭരണഘടനാ ചർച്ചയിലൊക്കെ ധാരാളമായി വരുന്നത് അതൊരു പര്യായ പദത്തിൻ്റെ പേരല്ല പ്രാചീനമായ ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ആധുനിക കാലത്ത് വന്ന ഒരു പുതിയ പേരല്ല മറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ ധാരണയാണ് ഫ്രറ്റേണൽ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം രാഷ്ട്രം എന്ന ഭാവന ഈ ഭാവനയും നേരത്തെയുള്ള മതാത്മക ഭാവനയും തമ്മിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ വലിയ സംഘർഷം നടക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തർക്കങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്താണ് ഈ രാജ്യം എന്താകണം ഈ രാജ്യം എന്ന ചോദ്യത്തോട് വലിയ തോതിൽ അക്കാലത്ത് തർക്കം നടക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജി അവിടെയുണ്ട് അംബേദ്കറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാമത്തുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന പേരല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഭാരതമെന്നോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നോ ഉള്ള പേരാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന വാദം വളരെ ശക്തമായി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി
പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവനാമത്തിലും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം ദൃഢപ്രതിജ്ഞയും എടുക്കാം എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭരണഘടന ദൈവനാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് രാധാകൃഷ്ണനോ രാജേന്ദ്രപ്രസാദോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തർക്കം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവനാമത്തിൽ പറ്റില്ല പിൻവലിക്കണം എന്ന് കാമത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കാമത്ത് പിൻവലിച്ചില്ല അവസാനം ദൈവത്തെ ഓട്ടിനിട്ട് പുറത്താക്കിയതാണ് അറുപത്തിയൊന്ന് ഓട്ടോമാറ്റോ ഈ വി ദ പീപ്പിൾ എന്നതിന് കിട്ടി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡിന് നാൽപ്പത് ഓട്ടാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ദൈവനാമത്തിൽ നിന്നുള്ള തുടക്കത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഭരണഘടന ആരംഭിക്കുന്ന വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരമാണ് ആ ആദ്യ വാക്യം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആ പ്രിയാബില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന ആധുനിക ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കാണാം ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷത സ്ഥിതി സമത്വം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാന ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് വരും സാഹോദര്യപൂർവ്വം ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു സാഹോദര്യനിഷ്ഠമായ ജീവിതം കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിൽ നിലീനമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധുനികമായ മൂല്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് സാഹോദര്യം എന്നത് സാഹോദര്യം എന്നത് പറഞ്ഞ് മുനതെഞ്ഞു പോയ ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഈ സാഹോദര്യത്തിൽ താൻ അല്ലാത്ത ഒരു ഘടകം എപ്പോഴുണ്ട് സഹഭാവം എപ്പോഴുണ്ട് അതില്ലാത്ത സാഹോദര്യം സാധ്യമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ മൂല്യം സാഹോദര്യമാണെന്ന് പറയും സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം സമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് സ്പാട്ടാക്കസിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു സാഹോദര്യം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്ന അടിസ്ഥാന ബോധ്യം വരണം ആ ബോധ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാഹോദര്യത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന മൂല്യമായി സ്വാംശീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക അത് ആദ്യം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയൊന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് ഈ ആശയത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അരുവിപ്പുറത്ത് ചുമരിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു ശ്ലോകമാണ് സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ഈ സോദരത്വേന എന്ന മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് ആ മൂല്യത്തിലൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആധുനികമായ നൈതിക രാഷ്ട്രീയ മാനം പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് സോദരത്വേന എന്നത് അത് ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ വരുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്താവനയിൽ വരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ പണ്ടെടുത്ത പ്രതിജ്ഞയിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തു നോക്കാം ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നത് ഇങ്ങനെ സാഹോദര്യത്തെ സമത്വത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാധുനിക രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോന്ന മട്ടിൽ നമ്മുടെ ദേശീയതാ വ്യവഹാരത്തിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവ് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളോടെയാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുണ്ട് പിന്നാലെ അതിനോടൊപ്പം ആ പരിവർത്തനത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് കർഷക പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു വലിയ സമരോത്സുകമായ ഏകഭാവനയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പഴയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ പുതിയൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഉത്തരത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കൃത രൂപത്തെയാണ് നാം ഭരണഘടന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന ഒരു നിയമ പുസ്തകമല്ല ഒരു ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണ രേഖയാണ് അല്ലാതെ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹൃത രൂപമല്ല നിങ്ങളുടെ അതിർത്തി തർക്കത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരല്ല മറിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിന് ഈ രാജ്യം ിക്കണമെന്നതിന് നാം ഓരോരുത്തരും എന്തായിരിക്കണമെന്നതിന് ഏതാണ്ടൊരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഉത്തരത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകൃത രൂപത്തെയാണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണത് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോ നമുക്ക് തന്നെയോ ബോധ്യപ്പെടാൻ ഏറെയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരാധീനത ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർ ഈ ഭരണഘടന എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേരണ എന്താണ് എന്നൊക്കെ കുറെ കൂടി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് ഈ വിധി വിപരി വൈപരീത്യം പോലെ വന്നുകൂടിയ ഒരു 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 ഒരു
രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ ഒന്നുമല്ല അതിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാഭാവിക ഗൃഹമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം ഞങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലല്ല അത് തുടങ്ങുന്നത് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ സവർക്കർ എഴുതിയ പ്രമാണങ്ങളിലാണ് സവർക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലേഖ ലഘുലേഖ എഴുതി എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നീട് അത് വികസിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഹിന്ദുത്വ ഓർ ഹു ഈസ് എ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വം അഥവാ ആരാണൊരു ഹിന്ദു ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലാണ് ഹിന്ദു എന്നതിനെ അദ്ദേഹം ഒരു മതസജ്ഞയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ആധുനികമായ ഒരു രാഷ്ട്രതത്വമായി മാറ്റുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രതത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ് ഇന്ത്യയെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ദ ഫാദർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഹോളി ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് എന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പിതൃഭൂമിയും പുണ്യഭൂമിയുമാണ് ഭാരതം അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നു ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയും പിതൃഭൂമിയും എന്ന വീക്ഷണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ആധുനികമായ സമൂഹക്രമം എന്ന ബോധ്യം മറുഭാഗത്തും ഈ രണ്ട് ബോധ്യങ്ങൾ രണ്ട് തരം പൗരത്വ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നീളും രണ്ട് തരം പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക കാലത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ തന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൗരത്വത്തിന് രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ രണ്ട് ക്രമങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്ഥിരവാസത്തെയോ ആവാസത്തെയോ ജന്മത്തെയോ മുൻനിർത്തി പൗരത്വം കണക്കാം ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചവർ ആ പ്രദേശത്തെ പൗരത്വം ഉള്ളവർ ദീർഘകാലമായി വസിക്കുന്നവർ പൗരത്വമുള്ളവർ ദീർഘകാലമായി വസിക്കുന്നവരുടെ പിന്തലമുറക്കാം അവർ പൗരത്വമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ജന്മത്തെയോ സ്ഥിരവാസത്തെയോ ആവാസത്തെയോ മുൻനിർത്തി പൗരത്വത്തെ സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ധാരണ അവിടെ പൗരത്വ സങ്കല്പത്തിൽ മതമില്ല വംശീയതയില്ല ജാതി ബന്ധങ്ങളില്ല സംസ്കാരമോ ഭാഷയോ യാതൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രദേശം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരത്വത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ അനുച്ഛേദത്തിൽ പറയുന്ന ആദ്യ വാക്യം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നവരാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അതിർത്തിപരമാണ് ടെറിട്ടോറിയൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിർത്തിയെ മുൻനിർത്തുന്നതാണ് അവിടെ വസിച്ചിരുന്നവർ അവിടെ വസിച്ചവരുടെ പിന്മുറക്കാർ അവിടെ സ്ഥിരമായി വസിച്ചു പോകുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ അവിടെ ജനിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആവാസത്തെയും ജന്മത്തെയും സ്ഥിരവാസത്തെയും മുൻനിർത്തി പൗരത്വം സങ്കല്പിക്കുക എന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ രീതി ഇതിൽ നിന്ന് തീർത്തും ഭിന്നമാണ് മതത്തെ മുൻനിർത്തിയോ സംസ്കാരത്തെ മുൻനിർത്തിയോ ഭാഷയെ മുൻനിർത്തിയോ പൗരത്വം സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്നു എന്നത് അത് ആ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാവണം എന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ വന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ തന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രമാണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജൂതന്മാർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മടങ്ങി വരാവുന്ന ജന്മസ്ഥാനമാണ് ഇസ്രായേൽ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ അമ്പത് വർഷമായി വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവിടെയുള്ള പൗരത്വാവകാശത്തെക്കാൾ ബലിഷ്ടമാണ് ഇസ്രായേലിന് പുറത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി വസിക്കുന്ന ഒരു യഹൂദന് ഇസ്രായേലിലുള്ള പൗരാവകാശം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്ര കാലം വസിച്ചാലും നിങ്ങൾ അവിടെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അവകാശിയല്ല നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി പുറത്താണെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ പ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വത്തിന് അവകാശമുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള ഒരു പൗരത്വ സങ്കല്പം അത് മതാധിഷ്ഠിതമെന്നോ ഭാഷാധിഷ്ഠിതമെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന പൗരത്വ സങ്കല്പമാണ് ഇതിൽ ഏതാകണം ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്നത് ഭരണഘടന അസംബ്ലി വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ തർക്കങ്ങൾ ഒന്നും പുതിയതല്ല ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതും പരിശോധിക്കപ്പെട്ടതും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടതുമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വകുപ്പുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വകുപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യ അത്യന്തം ഗുരുതരമായ
അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹവും പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുടെ കൂട്ടക്കൊലയും അരങ്ങേറിയ ഒരു മഹാസംഘർഷത്തിന്റെ നടുവിലിരുന്നാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകൾക്കൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് പൗരത്വം മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയവരെ കുറിച്ച് പറയും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരെ കുറിച്ച് പറയും ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയില്ല തീർന്നില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ കുടിയേറി പറക്കാൻ പോയി അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നവർ അവരെ സ്വീകരിച്ചു കൂടാ എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ വൻതോതിൽ ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരാണ് പൗരത്വം വെടിഞ്ഞവരാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ നിങ്ങൾ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാകും അങ്ങനെ പൗരത്വം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയവർ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അതിശക്തമായ ഒരു വാദം അക്കാലത്ത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പൗരത്വം എന്നത് കണക്ക് തീർക്കാനുള്ള ഉപാധിയല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് കണക്ക് തീർക്കലാണ് അത് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിലും അതുപോലെ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർ അവർക്ക് എങ്ങനെ പൗരത്വം കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ അതിസങ്കീർണമായ ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ നടുവിലിരുന്ന് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഭരണഘടനാ ചർച്ചകളിൽ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയാണ് ഇന്ത്യയിലേത് അത്രയും സങ്കീർണമായിരുന്നു അത്രയും കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ പൗരത്വ സങ്കല്പത്തിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെവിടെയും മതത്തെ മുൻനിർത്തുന്ന ഒരു പരാമർശവും കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ദേശ സങ്കല്പത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ദേശ സങ്കല്പത്തിൽ ഇന്ത്യ മതാധിഷ്ഠിതമായൊരു രാജ്യമല്ല മതനിരപേക്ഷമായൊരു രാജ്യമാണ് ഏകമതം ഏക വിശ്വാസം എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയകൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്നു എന്നാണ് സവർക്കർ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രണ്ടാവണമെന്നല്ല മൂന്നാവണമെന്നാണ് കേട്ടോ ഹിന്ദുസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ഹിന്ദുസ്ഥാനും കൂടാതെ ഒരു സിക്കിസ്ഥാൻ കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇപ്പൊ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യര് സ്വതന്ത്ര തിരുവാങ്കൂർ പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ സ്വതന്ത്ര തിരുവാങ്കൂർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സി പി കെ ഒരു അഭിനന്ദന കത്ത് കിട്ടി ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രമായി തിരുവിതാംകൂറിനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങേക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചൊരു കത്ത് കിട്ടി ആ കത്ത് അയച്ചത് സവർക്കറാണ് ഈ സവർക്കർ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ ഞാൻ കനത്തിൽ പറയാണ് ഭാരതരത്നം കിട്ടാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുൻകൂറായി കരുതലോടെ പറയാ സവർക്കർ തൊള്ളായിരത്തി പത്തടുത്ത് ജയിലിലായി അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ വിക്രം സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ സവർക്കറുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം മൗല്യം പുറത്തു വന്നു അത് ഞാൻ മേടിക്കണ്ടാന്ന് കരുതിയതാ പിന്നെ വായിച്ചേക്കാന്ന് കരുതി മേടിച്ച് വായിച്ചപ്പോ ഒരു രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് എഴുതിയ മാപ്പപേക്ഷകളൊക്കെ ഇതിന്റെ അവസാനത്ത് അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര് തന്നെ ആറെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് എട്ടെണ്ണം എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക ഈ മാപ്പപേക്ഷ വായിച്ച് മടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം വിട്ടു കളഞ്ഞതെന്നാണ് കാരണം എല്ലാ ആഴ്ചയും കത്ത അവസാനത്തെ കത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവസാനത്തെ കത്തിൽ പറയണത് എന്നെ വിട്ടയച്ചാല് എന്റെ പിന്തുണ മാത്രല്ല എൻ്റെ അനുയായികളായ പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ പിന്തുണ ബ്രിട്ടൺ ഉറപ്പ് തരാൻ എനിക്ക് കഴിയും ആ മാപ്പപേക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടയച്ച ആദ്യം യാർവാദ ജയിലില് പിന്നെ രത്നഗിരി ജില്ലയിൽ വിട്ടുപോകരുത് എന്നുള്ള അതിർത്തിയിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭയും പിന്നീട് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം അത് ഇപ്പോൾ ഗോൾവൽക്കറെല്ലാം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജം പാഴാക്കരുത് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം ആ പട്ടികയുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ സോറി മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇവർക്കെതിരെ വേണേൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ബ
ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തുല്യമായ പരിഗണന മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും നൽകി എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമതൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അത് ഹിന്ദി എന്ന ഉത്തമ ഭാഷയ്ക്ക് പകരം തന്തയില്ലാത്ത ഭാഷയായ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊണ്ടു ഹിന്ദി ദേശീയ ഭാഷയാക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണെന്നാണ് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് എന്തും പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇന്ദു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല എന്തും പറയും ഗാന്ധിജി നിലക്കൊണ്ടത് ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖഡീബോലിയും ഉറുദുവും കൂടി ചേർന്നൊരു ഭാഷയുണ്ടാവുകയും അത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് പ്രബല മതങ്ങളുടെ ഭാഷകളുടെ സംയോജനായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയായി ഹിന്ദുസ്ഥാനി മാറിത്തീരും എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പ്രതീക്ഷ ഗോഡ്സെ അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഷിംല കോടതിയിൽ മൂപ്പര് സമർപ്പിച്ച ഈ പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ബാസ്റ്റാർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഈ ഗോഡ്സെ പി എൻ ഗോപീഷൻ ഗോഡ്സെയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് സവർക്കറുടെ തോക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെടിയുണ്ടയാണ് ഗോഡ്സെ ഗോഡ്സെ അല്ല തോക്ക് തോക്ക് സവർക്കറാണ് ആ വെടിയുണ്ട ആണ് ഗോഡ്സെ ആ വെടിയുണ്ട നിലച്ചിട്ടുമില്ല ആ വെടിയുണ്ടയുടെ അവസാനത്തെ വരവാണ് ഇ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിലയ്ക്കാതെ കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിലധികമായി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ മാറിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാന രൂപമാണ് സി എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ഒമ്പതാമത്തെ പ്രതിയായി സവർക്കർ ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും അയ്യകളുടെ അനിയൻ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെയും നാരായണ ആപ്തയും ദിഗംബർ ബാഗ്ഡേ ബാഡ്ഗേയും ശങ്കർ കിസ്തായിയും ഒക്കെ ചെന്ന് ഇയാളെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് മൂപ്പര് വിജയിച്ചു വരൂ എന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് വിടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ആളാ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തെളിവുകൾ വേണ്ടത്ര കുട്ടിയണക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് വിട്ടയക്കപ്പെട്ടു ജീവപര്യന്തം തടവ് കഴിഞ്ഞ് ഗോഡ്സെ ഗോപാൽ ഗോഡ്സെ പുറത്തു വന്നു നാഗ്പൂരിൽ അവർക്കൊരു സ്വീകരണം നൽകി ആ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയുമായിരുന്നു എന്ന് സ്വീകരണത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഇവർ പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാന്ധി വധത്തിലെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മറ്റൊരു കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലോ മറ്റോ നിയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കപൂർ കമ്മീഷൻ കപൂർ കമ്മീഷൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ച് വന്നത് ഗോഡ്സെയാണെങ്കിലും സംശയരഹിതമായും ആ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ പ്രേരണയും ഗൂഢാലോചനയുടെയും കേന്ദ്രം സവർക്കറാണ് എന്ന ഈ സവർക്കറെയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് വലിയൊരു ചിത്രമായി വച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് ഈ സവർക്കറുടെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പോയി വണങ്ങുന്നത് അതിൽ പിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ മൂപ്പർക്ക് വണങ്ങാവുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ഈ സവർക്കർക്കാണ് ഭാരതരത്നം കൊടുക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇരുപതുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉത്തരം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു ഭേദഗതിയല്ല അത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ആ സങ്കല്പം ഇന്ത്യയെ ദ ഹോളി ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫാദർ ലാൻഡ് ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ദീർഘമായൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ സാങ്കേതികമായൊരു നിർവഹണ സ്ഥാനമാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണ് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇവിടെ താമസിച്ച ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നൽകുക എന്നല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ല ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എതിർ എതിർപ്പുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അതൊരു സാങ്കേതിക ഭേദഗതിയാണ് പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ മിനിയാന്ന് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നിയമ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു പോരാത്തേന് അവർ പറയും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഹ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ
ഹിന്ദുക്കൾ ബുദ്ധമതക്കാർ ജൈന മതക്കാർ പാഴ്സികൾ സിഖുകാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങനെ ആറ് മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നൽകാനാണ് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പം നിയമമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഥവാ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു എന്നതാണെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നില്ല പാക് ഒക്കിപ്പായി കാശ്മീർ എന്ന് നാം പറയുന്ന പ്രദേശവുമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ചെറിയൊരു അതിർത്തി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സ്വാഭാവിക അതിർത്തിയായിട്ടല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നേപ്പാളുണ്ട് ഭൂട്ടാനുണ്ട് ചൈനയുണ്ട് മ്യാൻമറുണ്ട് ജലാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ശ്രീലങ്കയുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടാമതായി പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് മൂന്നും മതരാഷ്ട്രങ്ങളാണ് എന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു മതരാഷ്ട്രമുണ്ട് അത് ഭൂട്ടാനാണ് വജ്രയാന ബുദ്ധമതം മ്യാൻമർ ഔദ്യോഗിക മതമായിട്ട് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതാണ് മതരാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കില്ല പിന്നെ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹമാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികളുടെ ആയിരം മടങ്ങ് അഭയാർത്ഥികൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ട് മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ടിബറ്റൻ വംശജർ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം തമിഴ് ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അഭയാർത്ഥികളായി അഭയാർത്ഥികളെയാണ് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കാർക്കും പൗരത്വമില്ല മതപീഡനമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതപീഡനത്തിനിരയാകുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആയിരം മടങ്ങ് മതപീഡനത്തിനിരയായി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായി കുടിയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗമാണ് അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങൾ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പൗരത്വത്തിന് അവകാശമില്ലെന്ന് അവിടത്തെ ബോൾവോൾക്കറായിരുന്ന മൗദൂദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗരാവകാശത്തിന് യാതൊരു അർഹതയും അവർക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങോട് കൂടിയേറുന്നു അവർക്കില്ല ഷിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും പള്ളിയിൽ ബോംബ് കൂട്ടുന്നത് ഷിയാക്കളുടെ പള്ളിയിലാണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പതും പേര് ഓരോ ആഴ്ചയിലും കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഷിയാ പള്ളികളിലാണ് അവർക്കില്ല പൗരത്വം ഹസാരകൾക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂട്ടാനിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കില്ല ഭൂട്ടാനിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് പക്ഷേ ആരാധിക്കാൻ അവകാശമില്ല പള്ളികളില്ല പള്ളി പണിയാൻ അവകാശമില്ല പള്ളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ചെയ്യാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം ന്യൂനപക്ഷ പീഡനം അരങ്ങേറുന്ന ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലാണ് അഖണ്ഡ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന മ്യാൻമറിലാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യർ മ്യാൻമറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടത് എൻ ആർ സി എന്ന പേര് ആദ്യം വന്നത് മ്യാൻമറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അവർ സ്വാഭാവിക പൗരത്വവും അല്ലാത്ത പൗരത്വവും എന്ന വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലാത്ത സ്വാഭാവിക പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ ആർ സി ഇതേ പേര് നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആദ്യം വന്നു അതിൽ പെടാത്തവർക്ക് എഫ് ആർ സി വന്നു വിദേശ പൗരത്വം ആ വിദേശി പൗര പൗരത്വത്തിലുള്ള വിദേശികളായ ആളുകളെ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിനകത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം പേരെ കുത്തി തിരികെയ കുത്തി നിറച്ച മനുഷ്യർക്ക് പാർക്കാനോ വിദ്യാലയങ്ങളില്ലാത്ത കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത പാർക്കാനിടമില്ലാത്ത നിന്ന് തിരിയാനിടമില്ലാത്ത മനുഷ്യോചിതമായ ജീവിതം സമ്പൂർണമായ അസാധ്യമായി തീർന്ന നരകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ ക്യാമ്പുകൾ എന്ന് വിളിച്ച് അവിടെ പതിനഞ്ച് വർഷമായി പാർപ്പിക്കുന്നു കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ബോട്ടിൽ കയറി ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ താണ്ടിക്കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇതിനകം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു പതിനായിരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ തീരത്തെത്തി അത്ര തന്നെ ആളുകൾ ബംഗ്ലാദേശിലെത്തി അവർ അലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എടശ്ശേരി പണ്ട് ചോദിച്ചതുപോലെ കുടിയിറക്കപ്പെടും കൂട്ടരെ പറയുവിൻ പറയുവിൻ ഏത് ദേശക്കാർ നിങ്ങൾ ഇവരെ പൗരന്മാരായി പരിഗണിക്കില്ല തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് തമിഴ് അഭയാർത്ഥികൾ വരുന്നു ഇവരുടെ ജന്മബന്ധുക്കളായ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ തമിഴ് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല
മതങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വീകരണത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം ഇതിലെല്ലാം വിവേചനത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണാവിഷ്കാരമുണ്ട് ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളെയോ ആറ് രാജ്യങ്ങളെയോ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ യുക്തി വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ യുക്തിയേ ഉള്ളൂ അത് ഇവർ പറയാത്തൊരു യുക്തിയാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അവകാശികളല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഇതാ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതാണ് പ്രവൃത്തി ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതെല്ലാം നുണയാണ് പറഞ്ഞതിലൊന്നുമല്ല അടിസ്ഥാന സത്യം എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പൗരാവകാശത്തിന് അർഹരല്ല അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടായി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കുടിയേറി അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഈ അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പൗരത്വത്തിന് സ്വാഭാവിക അവകാശമുള്ളവരല്ല കുടിയേറിയ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പൗരാവകാശമുണ്ട് ഹിന്ദുവിന് പൗരാവകാശമുണ്ട് മുസൽമാന് പൗരാവകാശമില്ല എന്ന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഉത്തരം പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രമാണ് അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരം ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാഷ്ട്രമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ മോഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഈ കുട്ടികളുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയിലെ ഈ നിർഭയരായി തീർന്ന അമ്മമാരുള്ളിടത്തോളം കാലം നീതിബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേര് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ഈ മോഹം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിനെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏത് കുതന്ത്രത്തെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആത്മബലം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഇന്നൊന്ന് ഉണ്ട് അത് എത്ര മാസം കേസ് നീട്ടിയാലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇപ്പൊ നാലാഴ്ച കൊണ്ട് ഇതില്ലാണ്ടാക്കി കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഹണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സമരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരും നോക്കൂ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നു എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ സമരം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ സന്തോഷം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണം എന്താ സാരോപദേശം കേട്ട് കേട്ട് സൈക്കി വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിള്ളേര് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ചീത്തയായി പോകരുത് ചീത്തയായി പോരുതെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അലയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അലയിലാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഈ അമ്മമാരിറങ്ങിയത് അപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തായാലും ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ധാർമ്മിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന സമരമാണ് ഹൈന്ദവ വർഗീയവാദികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡിവൈഡാക്കി മാറ്റാം ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാഭാവിക ഗൃഹമാക്കി മാറ്റി മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ ശത്രുഘനതയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വൈരുദ്ധ്യം രൂപപ്പെടുത്തി തങ്ങൾക്ക് ശാക്തികമായി വീണ്ടും വളരാം എന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കുറുകെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ചേർന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ചേർന്ന നീതിയുടെ ഒരു ഐക്യബോധം പടിപടിയായി ഉയർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇവരീ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം അതും കൂടി പറയണം ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഏഴുപെട് പതിറ്റാണ്ടിൽ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പൗരത്വത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ മതം എന്നൊരു ഘടകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ പൗരത്വത്തിൻ്റെ നിർവചനത്തിലേക്ക് മതത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുവഴി പൗരത്വം മതാധിഷ്ഠിതമായി തീരുന്നു മതാധിഷ്ഠിതമായ പൗരത്വമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം സംശയരഹിതമായും മതരാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ അതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ തത്വത്തിൻ്റെ അട്ടിമറിയാണ് ഈ നിയമ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മതത്തെ പൗരത്വത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കലർത്തുക മാത്രമല്ല അതുവഴി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അവകാശമില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മതത്തെ സോറി പൗരത്വത്തെ മതാത്മകമാക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് അതുവഴി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൗരാവകാശത്തെ റദ്ദാക്കുന്ന ാക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം അതിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും അനുച്ഛേദങ്ങൾ പതിനാലാം അനുച്ഛേദ അനുച്ഛേദം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ദ ലോ നിയമത്തിന് മുമ്പിലുള്ള തുല്യ അവകാശം നിയമത്താലുള്ള തുല്യ സംരക്ഷണം ഫോർ എവരി സിറ്റിസൺ അല്ല ഫോർ എവരി പേഴ്സൺ ഇന്ത്യയി
പതിനാലാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് നിയമപരമായി ഈ ബില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ അനുച്ഛേദം പറയുന്നത് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ജന്മദേശത്തിൻ്റെയോ ലിംഗ പദവിയുടെയോ പേരിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പറക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ വിവേചനം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഇത് വിവേചനം ഉണ്ടാക്കലാണ് ജന്മദേശത്തെ മുൻനിർത്തി മതത്തെ മുൻനിർത്തി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിക്കലാണ് ആ ഭരണഘടനയാകട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡോ സിവിൽ പ്രൊസീജിയറോ പോലെ ഒരു നിയമരേഖയല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ക്രോഡീകൃത രൂപമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതുകൊണ്ട് ഇവർ അട്ടിമറിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയല്ല ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെയാണ് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഉത്തരത്തിനെതിരെ മതഭ്രാന്തമായൊരു ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സ്വച്ഛ ഭാരതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ കണ്ണട വന്നു ഗാന്ധിജി തെരുവുകളിലെ ചവറ് വാരിക്കളഞ്ഞ ആളുകളും ആള് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഗാന്ധി വാരിക്കളയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വലിയ ചവറാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ചവറിന്റെ പേര് മതഭ്രാന്ത് എന്നാണ് ആ ചവറാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ആ അഴുക്ക് കുപ്പയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് മതഭ്രാന്തിന്റെ മതവൈര്യത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് ആ അഴുക്കായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ജീവിതം കൊണ്ട് അടയാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലാതെ ഈ റോട്ടിൽ കിടക്കണ മൂന്ന് കഷ്ണ ഇലയല്ല അത് ആദ്യം കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ ചൂ വരിക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജന്മപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാ കുമാരനാശൻ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ സീത പറയും ഇത് രാമൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇതൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തകരാറാണ് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സീത പറയുന്നൊരു വാക്യം മുടിയിൽ കൊതി ചേർത്ത് പുത്രരെ ജടിയാക്കും ചിലർ തൽകുമാരരോ മടികൂടാതെ മഹാവനത്തിലും വെടിയും ദോഹത മാർന്ന പത്നിയെ രാജാവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മക്കളെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ചില പിതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പുത്രന്മാർ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കും അത് അവരുടെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെയാണ് സവർക്കറുടെ ഒരു ജീവചരിത്രൻ പുള്ളിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പുറത്തു വന്നു അപ്പം അതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീരസാഹസ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വിവരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അത് എഴുതിയിരുന്നത് ചിത്രഗുപ്ത എന്ന പേരിൽ ഒരാളാണ് അത്രേ രണ്ടാം പതിപ്പ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പ്രസാദകൻ നൽകുന്ന ഒരു വിവരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിത്രഗുപ്ത എന്ന പേരിൽ ഇത് എഴുതിയത് സവർക്കർ തന്നെയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് വീരസവർക്കറായത് ഇനി മുപ്പര് രാഷ്ട്രപിതാവാവൂ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗാന്ധിജിക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു അഴുക്ക് കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യം വീണു പോകാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ ജീവിതവുമായി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടേതുമാണ് ഐ ആം ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ ആസ് ഫോർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഈ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എന്ന പോലെ ഞാൻ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയും നിലക്കൊള്ളും ഗംഭീരായൊരു വാക്യം അവസാന കാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരൊറ്റ മതമാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് മത ആവശ്യമില്ല ഇതാരാണ് പറയുന്ന ഓർക്കണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് റിലീജിയൻ ഇൻ ടു പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് വിത്തൗട്ട് റിലീജിയൻ ഈസ് ഇമ്മോറൽ മതമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ മതാർമികമായിരിക്കും ഞാൻ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയണക്കും തീർന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥമായ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മത താല്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജിയാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നത് റിലീജിയൻ ഈസ് പ്യുവർലി എ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദ പൊളിറ്റിക്സ് തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മതം ഒന്നായിക്കോട്ടെ നൂറിൽ നൂറും ഒരു മതമാകട്ടെ പക്ഷേ രാഷ്ട്രത്തിന് മതം വേണ്ട അതൊരു തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിയ ആളാണ് നിന്നടത്ത് നിന്ന ആളല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാണുന്ന സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ആത്മബലമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ആ സത്യബോധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ധാർമ്മികതയുടെ ഒ
ഇതൊന്നും സംഘപരിവാറിന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം അവർ ആ സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പണിയൊന്നും അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ അവർ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിലെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അറിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പമ്പാനി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ ഫാസിസത്തെ കുറിച്ച് മുസോളിനി പറഞ്ഞ വാക്യം ഓർക്കണം കേട്ടോ ഫാസിസം മതതീവ്രവാദമൊന്നും അല്ല മുസോളിനി പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനത്തിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണ്ണ ലയനമാണ് ഫാസിസം അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചയെ നമ്മിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സി എ എ വരും ചിലപ്പോൾ ഗോമാംസം വരും ചിലപ്പോൾ ദേശീയത വരും ഓജോന്നായിട്ട് വരും അവൻ പല വേഷത്തിലും വരും എന്ന് പണ്ട് ബഷീർ പറയുന്നുണ്ട് ബഷീറിന് മതിഭ്രമം വരുന്ന സമയത്ത് മൂപ്പരെ ആക്രമിക്കാൻ ജിന്നു വരണോ എന്നാണ് മൂപ്പര് കരുതുക അപ്പം ആര് വന്നാലും മൂപ്പര് കരുതും അവൻ ഇവൻ്റെ വേഷത്തിലും വന്നോ എന്നാണ് എം ടി ഒരിക്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം ടി കാണാൻ ചെന്നോ അത്ര വല്ലപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ബഷീർ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ വലിയ കടഹരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അക്രമോത്സുകനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബഷീർ അപ്പോൾ എം ടി എം ടിയുടെ ഒരു അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് കാണാൻ ചെന്നു അത്രേ അപ്പോൾ കടഹാരി ഉയർത്തിയിട്ട് ബഷീർ പറഞ്ഞു അവൻ നൂലൻ വാസുവിൻ്റെ വേഷത്തിലും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നാം എന്നതുപോലെ ഏത് വേഷത്തിലും അവൻ വരും അത് സി എ എ ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ മൂലധനം അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ ഒരു ആകിരണം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് നാം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഇരുപത് ലക്ഷം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും പൊഴിക്കാത്തൊരു രാജ്യത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നത് നാം ആത്മനിന്ദയോട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഫാസിസത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ മതപരമായി മാറ്റുക മൂലധനത്തിന്റെ സാർവത്രികമായ പിടിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ രാജ്യം അറുപത്തി മൂന്ന് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെയും അവരുടെ പിണിയാളുകളുടെയും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ മതഭ്രാന്തന്മാരുടെയും ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് രാജ്യഭാവനകൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ ഒരു യുദ്ധമുഖമാണ് ഒരു പക്ഷേ പഴയ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധമായി നിലയെടുത്തു നിൽപ്പുവിൻ പണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണലിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധമായി ആ ഒരു അവസാനത്തെ സമരമുഹൂർത്തം ഒരുപക്ഷെ സംജാതമായോ എന്ന് സംശയിക്കാം അത് ഒരർത്ഥത്തിലൊരു സാധ്യതയാണ് പണ്ട് റോമയൻ റോളൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന നോവലിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടൊരു കമൻ്റ് പറയിക്കുന്നത് ദുരിതങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ജീവിച്ചു എന്ന് തോന്നും ഓരോ ദിവസത്തിനും വിലയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷത്തിനും ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ സമരത്തിനും വിളിച്ച് ഓരോ മുദ്രാവാക്യത്തിനും ഇത്ര വ്യാപ്തി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ സംജാതമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉറച്ച് നിൽക്കുക ഉറപ്പിച്ച് പറയുക അനീതിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് നീതിബോധം എന്ന് മറക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നമസ്കാരം